कुटुंबी बांधवांना आज आपण कलिंगड पिकात जीवाणूंच्या वापराने मुळांचा व जमिनीचा विकास कसा होतो यावर चर्चा करणार आहोत जमिनीमध्ये नैसर्गिक जीवाणूची संख्या जेवढी जास्त तेवढी पिकाची सर्वांगीण वाढ जास्त चांगल्या फायदेशीर बॅक्टेरिया बुरशी निमॅटोड प्रोटोझोआ व मायक्रो ऑथोफाटच्या जमिनीतील अस्तित्वाने जमिनीचे भौतिक रासायनिक व जैविक गुणधर्म सुधारतात त्यामुळे पिकाची सर्वांगीण जोमदार वाढ होते चांगल्या प्रकारच्या बॅक्टेरिया बुरशी प्रोटोझोआ निमॅटोड मायक्रो ऑर्थोपॉट्समुळे जमिनीचा पोच सुधारतो अनद्रव्य वनाची क्षमता सुधारते जमिनीला व वनांना हानी पोचणाऱ्या किडींचा व रोगांचा नायनाट होतो व विशेषतः पिकाच्या शहरात रोगजंतूंमुळे निर्माण होणाऱ्या विषाचे विघटन होते जमिनीतील मातीचे कण वाळू गाळ व सेंद्रिय पदार्थ एकत्र होऊन ठेवण्यास मदत करतात चांगल्या बुरशा या जीवाणूंना एकत्र ठेवायला मदत करतात प्रोटोझोआ बॅक्टेरियांची लोकसंख्या नियंत्रित करते निमॅटोर्स मोठ्या चित्रयुक्त क्षेत्रे उघडतात मायक्रो ऑर्थोपॉट्स अभियंता मोठ्या चित्रांद्वारे मुळांच्या वाढीसाठी मार्क मोगा करून देतात अशा प्रकारे मुळांचा व जमिनीचा सर्वांगीण विकास होतो यासाठी धनश्री अगेंडेसिसच्या किश सॉयलेल व किश रुटेलचा एकत्र वापर करावा त्यासाठी किश सॉयलेल व किश रुटेलची एक बाटली चौदा ग्रॅमची प्रत्येकी प्रति एकरी लागवडीनंतर दहा ते पंधरा दिवसांनी ड्रीपद्वारे वापरावे वापरताना ते आधी दोन लिटर ताकात चार ते आठ तास भिजत ठेवून संध्याकाळी ड्रीपद्वारे सोडावे